আল আকসা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ কমপ্লেক্সের গুরুত্ব রূপার গম্বুজ শোভিত আল আকসা মসজিদ কমপ্লেক্সটি পঁয়ত্রিশ একর জমির ওপর নির্মিত আল আকসাকে হারাম আল শরীফ বলে উল্লেখ করা হয় এটি মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ ইহুদিরা একে টেম্পল মাউন্ট বলে থাকে জেরুজালেম কমপ্লেক্সটি জেরুজালেমের প্রাচীন নগরীতে অবস্থিত জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো একে বিশ্বের ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের থেকে আসা তিনটি ধর্মের কাছেই এই মসজিদ অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সালে ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা সহ পুরনো শহর পূর্ব জেরুজালেম দখল করার পর পূর্ব জেরুজালেম ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ এক খণ্ড জমি হচ্ছে এই মসজিদ কমপ্লেক্স অবশ্য ইসরায়েল সৃষ্টির বহু আগ থেকেই জেরুজালেম নিয়ে সংঘাত চলছে ব্রিটিশের দখলে থাকার সময় উনিশশো সালে ঐতিহাসিক ভূখণ্ড ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে জাতিসংঘ এর একাংশে প্রধানত ইউরোপ থেকে আমদানি করা ইহুদিদের দেয়া হয় এবং অন্য ছোট অংশ সেখানকার আদিবাসী ফিলিস্তিনিদের দেয়া হয় ইসরায়েলকে দেয়া হয় ফিলিস্তিনের পঞ্চান্ন শতাংশ এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভাগে রাখা হয় মাত্র পঁয়তাল্লিশ শতাংশ আর আল আকসা মসজিদের নগরী জেরুজালেমকে জাতিসংঘের প্রশাসনাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য রাখা হয় হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের বংশধরদের তিনটি ধর্মের মানুষের জন্য এই নগরীকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয় উনিশশো সালে আরব ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের আটাত্তর শতাংশ এলাকা দখল করে নেয় পশ্চিম তীর পূর্ব জেরুজালেম ও গাজার বাকি এলাকা মিশর ও জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় উনিশশো সালের যুদ্ধে ইসরায়েল তার দখল আরও সম্প্রসারিত করে ইসরায়েল এ যুদ্ধে আল আকসা মসজিদ ও ওল্ড সিটি সহ পূর্ব জেরুজালেম দখল ও পরে একীভূত করে নেয় ওল্ড সিটি সহ পূর্ব জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলের অবৈধ দখল আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এতে বলা হয়েছে অধিকৃত এলাকায় দখলদার শক্তির কোনো সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে না জেরুজালেমের মালিকানা এবং ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তনে ইসরায়েলের অপচেষ্টাকে বিশ্বের কোনো দেশ এখনও স্বীকৃতি দেয়নি প্রায় চার লাখ ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা রয়েছে তারা সেখানে জন্ম নিলেও তাদের নাগরিকত্ব নেই অথচ ইহুদিদের ক্ষেত্রে এর উল্টো নিয়ম উনিশশো সাল থেকে নানা শর্ত ও অজুহাত জুড়ে দিয়ে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের জেরুজালেম ছাড়া করে ইসরায়েল নগরীতে বারোটি সুরক্ষিত ইহুদি বসতি গড়ে তুলেছে তাতে দুই লাখ ইহুদি বসবাস করে অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর নির্মাণের কোনো অনুমতি দেয় না এবং অবৈধভাবে তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করছে কম্পাউন্ডের ধর্মীয় গুরুত্ব এখানে অবস্থিত মুসলমানদের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম স্থাপনা অর্থাৎ মসজিদুল আকসা এছাড়া এখানেই রয়েছে কুবাতুস সাখরা মসজিদ যেখান থেকে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মিরাজ বা উর্ধাকাশে গমন শুরু হয়েছিল ইহুদিরা মনে করে এই কম্পাউন্ডে ছিল বাইবেলে উল্লেখিত ইহুদিদের উপাসনালয় তবে ইহুদি আইন অনুযায়ী এখানে কারো যাওয়া ও প্রার্থনা করা নিষেধ কম্পাউন্ডের পশ্চিম দেয়ালটি ইহুদিদের বিশ্বাস অনুযায়ী ক্রন্দন প্রাচীর যা বাইবেলে উল্লেখিত দ্বিতীয় উপাসনালয়ের শেষ চিহ্ন কিন্তু মুসলমানদের মতে এই পাথরের গায়ে বাঁধা হয়েছিল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মিরাজের বাহন বোরাক বিদ্যমান পরিস্থিতি উনিশশো সালে জর্ডান ও ইসরায়েল এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে কম্পাউন্ডের অভ্যন্তরের সব কিছু দেখভাল করবে ওয়াকফ বা ইসলামী ট্রাস্ট আর ইসরায়েল এটির বাইরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে অমুসলিমরা শুধু পরিদর্শনে যেতে পারবেন তবে সেখানে প্রার্থনা করতে পারবেন না প্রার্থনা করার অনুমতি কেবল মুসলিমদের সাম্প্রতিক উত্তেজনা দুই বছর ধরে আল আকসা মসজিদের কাছে উত্তেজনা বিরাজ করছে দু হাজার সালে শতাধিক ইহুদি তাদের একটি ছুটির দিন পালনের জন্য মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রবেশের চেষ্টা করলে এই উত্তেজনা শুরু হয় এর এক বছর পর রমজান মাসের শেষ দশ দিনের এক দিনে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা নিয়ম ভেঙে মসজিদে প্রবেশের চেষ্টা করলে এই উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় বেশিরভাগ উত্তেজনার কারণ মসজিদ কম্পাউন্ডে ইহুদিদের প্রার্থনা করার চেষ্টা থেকে যা উনিশশো সালের চুক্তির খেলাফ 
বৃহত্তর ইস্যু আল আকসা মসজিদ ফিলিস্তিনের ছোট্ট একটি অংশ কিন্তু এটি ইসরায়েল ফিলিস্তিন বিরোধের প্রতীক মসজিদ মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র স্থান এবং বিশেষ করে আল আকসা মসজিদ এমনকি আল আকসার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করার ইহুদি তৎপরতার বিরুদ্ধে সেখানকার খ্রিস্টানরাও প্রতিবাদ জানায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্থাপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টাকে মুসলিমরা তাদের প্রতি ইসরায়েল সরকারের অব্যাহত অবিচার ও নিপীড়নের প্রতীক বলে বিবেচনা করেন ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ